幸运聪明的魂魄，叫醒了恍惚梦魇的无措，解开这宿命的脉络，逃不开这一世的寂寞。往后是阴霾，往前是山来。想逃也逃不开，命运在主宰，执着的心也不会更改。那关桑田，那关沧海，天青春小小。雪和屠苏帮忙，你就不要劳心了。只不过是收拾一些草药，有什么辛苦的？老了，不像以前那样腿脚利索了，也不知道将来能够陪少公多久。现在能多做一点就多做一点吧。好了，童毅，以后就不要再想这些事了。没准哪一天，我真的练出了长生不老的仙药。你陪在我身边的日子还长着呢。所谓长生之说，都是虚无缥缈。不许再去药炉，好好在家休息。知道了，童姨，你们可算是回来了，怎么样，累不累啊？还好。那有没有吃过晚饭？啊，我和童姨吃过一些点心了。哦，少公，你可是我请来的神医，白天看诊已经很辛苦了，如果晚上还吃得这么马虎，那就是我招待不周了。去，把我准备的宵夜端过来。是。如亲，你对我们已经够好了。要是再好的话，我和童姨都快不好意思了。白天你还要打理方家的生意，这些琐事我和童姨自理就好。既然是我请你们来住的，那就是一家人，我照顾你们是应该的呀。嗯、啊，童姨，外面天凉，我扶你回房休息吧。我没事，你先陪如亲小姐说话吧，我先回屋了。父亲，以后就不要再等我了。啊，兰生他也经常晚回来的，我都会在这里等他。既然是一家人，你就别见外了。如果你们都不回来，我睡也睡不踏实的。就是没和你见外，才让你不要等我。小时候，我家道中落，唯有你和兰生与我亲厚。于我而言
你们就是我的亲弟弟、亲妹妹，哪有让自己的妹妹一直等的道理？反正我要等到来生娶妻生子，我不怕再多等几年。小姑娘，你明日还要问诊，吃了宵夜早点休息吧，我先回房了。吐苏，请血。童姨的身体不好，需要些药膳补补身体，但是现在还缺一味草药。今日我就不看诊了，我到秦川郊外去看看能不能采到。我跟你一起去吧。不用了，你们留下来照看药炉。若是有病人来取药的话，你们就按方子配药就行了。好，你快去吧，我们帮你照看药炉，你就放心吧。有了你们了。你要做什么？做药。你会做药？当然了，我是灵女，有什么不能做的？你就等着瞧吧。你都做了三个时辰了，到底在做什么药啊？据幽都古法记载呢，这种药要九九八十一味草药，再加上十八种虫类，熬制五个时辰才可以熬好。幽都古法。是要吃什么的？给谁喝？熬好了就告诉你。香菱，你怎么来这么早啊？是不是想我想的寝食难安，迫不及待想见我了呀？你二姐答应借我玉佩了吗？她说不能借，不过我带来其他的了。你看看，有没有你喜欢的？随便挑。随便挑，我只要金玉丝男配。可是这个我真的不能借给你。你骗我！哎，你别走啊，你也别生气啊。大骗子，我讨厌你，让开！给我，嗯，我没病、啊，我知道。那我喝它干什么？你放心喝吧，不会有毒的。这个药呢，可以克服气息紊乱，还有走火入魔。我已经试喝过了，不会有问题的。试喝过？为什么？我如果不试喝，怎么知道它安不安全？你能不能喝呢？快趁热喝吧。我听林月大哥说，每到月圆之夜，你的煞气就会发作。马上就是月圆之夜了。希望它能有一点作用。我知道这个药应该会很苦，但是良药苦口，这么苦应该会有点药效吧。喂，你们熬的这是什么药呀？从十里之外都能闻得到，难闻死了。这是配合修行的药，啊，那岂不是仙药？我也要喝，给我。哎，那些蜈蚣和蝎子的配药，我抓了好几天呢，就这一碗。这个真能使我改头换面吗？龙渊残卷上不是写了，这玉衡有什么蹊跷吗？我帮你练了这些药丸，不仅能让你一经习俗脱胎换骨，还可以让你功力大增。要不要试一试？你要是不敢用，就叫你的手下过来试药就是了。反正这玉衡练的药，我的事。
童雨，我给你和少公做了几件新衣服。最近夜里风凉，您总是咳嗽，这件披风只好可以给你挡挡风寒。如今小姐，真是让你费心了，对我如此照顾。童雨，您别再这么说了。您是少公的家人，也是我们的长辈，晚辈照顾长辈，这是理所应当的。您要再跟我这么客气，我反倒不好意思了。童姨，这把琴是为少公做的吗？少公爱琴，这具琴是上家的凤栖梧桐木，可惜缺了那千年冰蚕丝做琴弦。我曾经听说过，这好的琴弦能奏穿云裂石之声，琴音通透，还能发人深省。如沁小姐也懂琴。小的时候经常看少公抚琴，虽然我没有学过，但总是听他说起来。如沁小姐，你真是个有心人。对于少公来说，琴代表他的过去。我想。要是哪一天，如果有人可以为他找到匹配的琴弦，也就能够走进他的心中了。童雨，谢谢你，我知道了，我一定会为少公找到合适的琴弦的。二小姐，哎，坐坐坐坐坐坐，稀客呀，您这是，呃，喝点什么？好茶我这儿有，啊，西湖龙井，呃，庐山云雾，哎，还真没有。哎，粗茶也能解渴。不必了，嗯，上次的事多谢你，今天我来也是要问你一件事。二小姐出手果然是阔绰。你想知道什么？你就随便问，我是知无不言，言无不尽。好，那我就像你打听一样，千年冰蚕丝。千年冰蚕丝极其罕见，但那个只有上古的仙人用来做古琴的琴弦时候才会用。你会弹琴吗？不会，又是为了那位欧阳公子吗？开医馆又找琴弦，你说你多费劲！哎，你们俩好了吗？这就不劳你费心了，你只需要告诉我哪里能找到这种千年冰蚕丝。啊，呃，我想想啊，这一时半会儿还真想不起来。呃，你等我啊，等我啊齐仙侠一榜里肯定有。嗯，哎，那那那那，雾灵山涧有一位隐居的鲛仙，喜爱收集世间之奇珍异宝。哎，这上面写着他那儿有千年冰蚕丝。真的？有。那我现在就去找他。哎哎哎哎，不，呃，书上写的也不一定全对，我先帮你调查一下。完了，你再去。既然是位仙人，难不成还能把我给吃了？查小乖，谢谢你。玉儿，我们走。哎，哎，哎，哎。看来马车是进不去了，我们走着去吧。小姐干嘛不派人来找？何必自己遭这份罪呢？寻仙求取宝物哪是那么容易的？当然要亲自前往，才能显得有诚意。你是不是累了？那你在山下等我吧。二小姐，玉、哎、儿、哎哎哎，你怎么了？我,我的脚好痛啊！算了，就在这等我吧。啊！二二小姐。
树有缺陷。小女秦川芳如沁，想求千年冰蚕丝做琴弦。还请焦仙现身相助。你知道如何解这棋局？仙人，小女无意打扰您亲兄，只想向您求得千年冰蚕丝。你是为自己所求，还是为旁人所求？看来是为旁人所求了。不敢隐瞒仙人，小女确实是为重要之人而来。若仙人能赐予我这千年冰蚕丝。小女感激不尽，定以重金相献。我又不会离开这山涧，要你的重金有何用？不过，这雾灵山涧已经有很多年没有人来过了，我一个人也闷得慌。不如这样，你陪我下完这局棋，如果赢了我的话。这里面的千年冰蚕丝，我就送给你。可是，可是小女不胜其难，怎敢与仙人对弈？若是我输了，输了，输了当然是留下来陪本仙了。不过，你要是不想下的话，也没关系，本仙不会强人所难。只不过。这冰蚕丝，你就别想要。我下。何事惊慌？我告诉二小姐，那个消息是错的。那雾灵山涧的焦仙呢，不是什么好仙人，他是被天界处罚，永远禁锢在雾灵山涧里的怪物啊！什么焦仙？什么怪物？这跟如沁有什么关系？上次二小姐来找我，她说要帮你找千年冰蚕丝做你的琴弦，我就查到那个焦仙那儿有啊。后来我查明白了，那个焦仙呐是会吃人的。我赢了，仙人，请兑现你的承诺。承诺？什么承诺？我承诺过你什么？你人来都来了，还想跑吗？想跑！救命啊！救命啊！救命啊！不信！上钩！看来，他就是你所说的重要之人了。枉你是修炼的仙灵
，竟敢谋害凡人性命，你就不怕遭天谴吗？天谴？我都已经被天谴五百年了，我还有什么好怕的？想当初，我在东海做交仙的时候，跟我的妻子自由自在，只是因为犯了一点点小错误，就被天地责罚，永世禁锢在这镜湖之中。那你也不应该把我留下来陪你啊！你对得起你妻子吗？最对不起他的不是我，是上天。当初，他为了来找我，而丧了命，而我只能一年又一年的守着这破壶，甚至我都忘了他长什么样子了，我连做梦都梦不到他。我在这里生不如死，又有谁对得起我？只要你肯放了如沁，我有办法可以让你忘记痛苦，回忆起你的妻子。一介凡人，还想来欺骗本仙？你可以不信我，但是你总不能不信这梦魂丹吧？你是从哪里弄到的？这你不用管，只要你肯放了如沁，这丹就是你的。我怎么知道你是不是在骗我？况且这梦魂丹可是仙药，你是一个凡人，你怎么能拿到手？你是修为极高的仙人，就算我骗了你。我也逃不掉，你有什么好怕的？其实我跟你一样，也曾经历过与心爱之人的死别之痛，所以我才从一位仙人那里求得这梦魂丹，希望有朝一日能够忘记痛苦，与恋人相会。好，那我就姑且相信你一次。你没事吧？今天多亏你来得及时，才有惊无险。不过现在有了这个青年兵蚕丝，你的琴总算有琴弦了。如今，你这又是何苦呢？我从小就喜欢听你弹琴，可是你走了这么长时间，我就一直在没听到。我只是想再听一听，你千万不要多想。而且今日的事情是个意外，我也没有想到会这样。我不管你从何得知，琴对我意味着。去哪儿了？不会生我的气不理我了吧？
。乖乖。香菱，你怎么在这里啊？你不生我的气了吧？有气就活不了了，那人和妖就不能在一起吗？也不是这么说，还是有办法。找一件很有灵气的宝物，把妖气给镇住，不被发现不就得了吗？香菱，你快下来吧，上面很危险的。我不能下去，我在秦川又没有熟人，我要下去了就没地方住了，所以我只能住在这儿。那你也不能住在这里啊！再说了。你在秦川不是认识我吗？你快下来吧，我我,我接着你。那，你你脸怎么这么红啊？是不是生病啊？我没事，可能是夏天太热了吧。香菱，你饿不饿？我带你去吃饭吧。好啊，我是有点饿了。<笑>你先帮我下来吧。哦，走。香菱，你看这么多好吃的，你快吃。哎，还有这个。嗯。香菱，我有两句话想问你。你家是哪里人啊？你为什么会来秦川？为什么要借我的青玉丝南配呢？我跟你说了嘛，我家在红叶湖。我来秦川呢，是因为。我要找我的亲人，可是到现在一个都没有找到。听说青玉丝南配很有灵气，所以就想借来试试。没想到你借都不肯借。呃，香菱，我这青玉丝南配虽然是有点灵气了，但是没有办法占卜，也没有办法帮你寻亲啊。你说你一个女孩子在这边多不容易啊！不如呢，你就先住在我们家，寻亲的事就包在我身上了。真的啊？我真的可以住在这儿吗？当然可以了。我二姐很热心肠的，家里那些流浪狗、流浪猫，还有那些流浪汉多了去了，也不在乎你这一个。只不过，不过什么？是不是不方便住在这儿？不是不是不是，就是我二姐最近心情不好，我怕她有点不高兴。等她哪天高兴了，我再把你介绍给她。你呢，这两天就先住在我这里，我去别的地方住，好不好？谢谢你啊，雷生。跟我那么客气干什么呀？我们两个人。是在月老庙相识的，那月老保佑，咱们两个可是有三生注定的缘分。你的亲人就是我的亲人，以后寻亲的事就包在我身上了，你就安心的住在这儿。还有，我有青玉丝南配，你走到哪里，我肯定都会保护你的。嗯，来喝口水吧。喏、no? ，谢谢。屠苏，你在熬什么呢？这什么味儿？清雪说这是幽都古法的药方，可以平心静气，避免走火入魔的。清雪怎么没帮你？他帮我熬过几次，可是我喝了，觉得没什么用。没用你还要喝？哦，你是怕煞气发作，伤害到他，所以不管有没有用，都要试一试。我不想总让晴雪和你担心，就算难喝些，咬咬牙，也就忍过去了。明知不可为而为之，恐怕也只有凡人才会这么固执吧。你不也是吗？听说如庆姐为了帮你的忙，险些丧命。你不去陪着她，反而来这儿，是为了避开她吧？屠苏，没想到你离开天雍城。倒变得聪明了，不是我变聪明了，而是来到秦川之后，跟你们在一起，学到了很多东西。之前在天雍城，我总是孤独一人，所以灵端他们才会看我不顺眼。赵林出事之前，也说若不是我总是冷着脸，其他弟子也不会排斥我。赵林的事就先放下吧，真相总会大白的。赵公，今后你有什么打算？在这药炉继续行医吗？也许我很快就会离开秦川了，继续寻找起死回生的药。嗯，赵公
，如果你要离开，我跟你一起走。月言，我从药炉给你带了些补药来。清轩，下次别这么麻烦了，我这身子就这样了。身子弱是可以补的呀。你记得我上次跟你说过，我有一个神医好朋友吗？嗯，他现在回秦川来了，所以现在很多秦川百姓的顽疾都被他治好了。下次我带你去看他，一定也可以把你治好。我们家小姐。多少名医都没有看好，那个欧阳大夫听说年纪也不大，他能有多高明的医术啊？就算不去，但这些补药至少可以喝吧，可以调养身子的。奶娘，这个药有时服用，温火慢炖。谢谢啊，清雪姑娘，你也别怪我上次在月老庙那么对你，实在是我们家小姐。和其他女子不同，我明白。那我就先下去了。你说的那个少公医术那么高明，他有没有什么办法能让屠苏想起你们以前的事情？苏苏的状况不太一样。再说了，今天，今晚是月圆之夜。呃，今天我还有其他的事情，我先走了，改天再来看你啊。杀气的方法，但我不知道哪种管用。你愿意相信我吗？苏苏，你要坚持住。是想害他，这是我跟苏苏之间的事情，与你无关。只要是屠苏哥哥的事情，就和我有关。莫名其妙，苏苏，苏苏，你，苏苏，哎。
底是怎么回事？我也不知道他是谁，不分青红皂白就过来打我。明明是你先打我的，你到底是谁？为什么要闯到我家来？我，我是来找屠苏哥哥的。我又不认识你，你为什么要找我？你告诉我你到底是谁？为什么随随便便的闯到我家来，还在这里信口雌黄的乱认亲？香菱，好，你不说，玉儿去报官。啊，二姐，呃，香菱，香菱是我的朋友。朋友？什么朋友？三更半夜乱闯我们家，还跑去找屠苏？找屠苏？香菱，你不是来找家人的吗？找屠苏干嘛？哎，香菱，站住！不许去。二姐，我好不容易把他请家里来，你怎么能把他给赶走了呀？那下次见面我怎么跟他交代呀？你有没有想过怎么跟我交代？他为什么一直跟着你？来家里有没有什么企图？你都知道吗？了解吗？这么大人了，一点脑子都不长，什么人都往家里带，成什么样子？好，我没长脑子，让二姐生气，我走行了吧？哼，走走走，我也走。哎。你真的不认识那个香菱吗？我真的不认识。你不相信我？可是我听他口口声声说认识你，还以为我要害你跟我大打出手。不认识不至于这样吧？他好像很在乎你的样子。可能我小时候认识，现在忘了吧？你究竟忘了多少人啊？我去药炉找烧工。哎，你昨晚刚忍过煞气，今天不要太辛苦了。我没事。我昨天帮你用的秘术是幽都古书上学到的，可能是我的方法不当，所以，我是真的很想帮你压制住煞气。我相信你。那我们下次再试试吧，好吗？不用了。之前煞气每次发作的时候，我都能控制住它，反而昨天晚上，不是我不相信你，而是焚气煞气太过凶恶。师尊是剑仙，耗损了大量的修为，才为我抑制住煞气，何况是你，清雪，我不想你再因为我而受累了。你说说，我都这么大了，难道把喜欢的女孩子请到家里来做客都不行吗？哎，我二姐居然把她给赶走了。她走了以后，我也不想回去了，省得我天天看我二姐脸色。你说对不对啊？小兰，你就别耍小孩子脾气了。你二姐都是为你好，你带个来历不明的女子回家，还把家里弄得鸡飞狗跳的，她能高兴吗？你还替她说话，这不都怪你啊？整天住在这个药舍里面也不回方家，我二姐当然生气了。小兰，我准备离开秦川。离开秦川？为什么要离开秦川啊？这里有药炉，你可以继续在这里行医啊。这里还有我们，你也不用一个人四处去漂泊呀。难道是我二姐不好吗？我虽然偶尔抱怨一下我二姐呢，其实我二姐这个人还是挺好的。她温柔、善良、美丽、大方、精明、能干，关键是她是真心喜欢你啊。正是因为她太好了。我不想伤害他，不想伤害他，那你还离开他呀？我二姐等你等了这么久了，难道你假装什么都不知道，就这么一走了之了？小兰，如沁是个值得让人一心一意相待的人，我做不到。而且感情的事不是你我能掌控的，我不能让他再陷下去了。幽都这么长时间，不在天鹰城，去哪儿了？哎，这是什么地方？呃，因为云溪他已经离开天鹰城了，我就跟他一起下山了。我们现在在一个小镇上。哦，他离开天鹰城了
，那正好啊，你赶快把他带回幽都来。哎呀，你还犹豫什么呀？你不是也不想云溪有事吗？现在他身体里的煞气越来越重，一旦失控，他就不再是韩云溪了，他就会变成一个被煞气控制的怪物。婆婆，难道我们幽都的秘术真的没有办法可以压制住他的煞气吗？你所学的秘术，是要用灵气进入韩云溪的体内，来压制剑灵的煞气。可是这个办法需要足够强大的灵气，否则将适得其反，反而刺激煞气。哦，原来是这样。当年我和长老们，就是用这个自身的修为来强制镇压韩云溪体内的煞气，可是，反而刺激了剑灵，适得其反。也只有像紫印那样修仙多年之人，才能用自身修为强行镇压剑煞。晴雪，你别不自量力，马上把韩云溪带回来。所以，是要催动我自身的灵力才可以。啊、好了好了，我知道了，我知道了，我我我试试看。我是说，马上把他带回来。婆婆再见。哎，晴雪，别。总算是找到帮助苏苏的办法了。